নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানোর আরও একটি নতুন পর্ব দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগত বাসন্তী পোলাও আমাদের সকলের ভীষণ প্রিয় এই বাসন্তী পোলাও সাধারণত আমরা গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে তৈরি করে থাকি কিন্তু অনেক বন্ধুদের রিকোয়েস্টে আজ এনেছি বাসমতি চাল দিয়ে বাসন্তী পোলাও তৈরি রেসিপি আর সাথে থাকছে চাল এবং জলের সঠিক অনুপাত যাতে প্রত্যেকবার এই বাসন্তী পোলাও একদম পারফেক্ট এবং ঝরঝরে তৈরি হবে তাহলে চলুন এবার রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে আমি এখানে তিনশো গ্রাম বাসমতি চাল নিয়েছি চালটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি চালের মধ্যে জলটা যতক্ষণ না এরকম পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ চালটা ধুয়ে যেতে হবে এটা কিন্তু ভীষণই ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ চালটা ভালো করে ধোয়া হলে কিছুটা জলে চালটাকে ভিজিয়ে রাখতে হবে অন্তত কুড়ি মিনিট মতো কুড়ি মিনিট পর আমি একটা ছাকনির মধ্যে চালটা দিয়ে দিয়েছি যাতে চালের মধ্যে থেকে সমস্ত জলটাই ঝরে যায় এবার এই জল ঝরানো চালটাকে আমি একটা বাটির মধ্যে রাখলাম এই চালের মধ্যে আমি দিয়ে দেব একটা চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো আর এক টেবিল চামচ মতো দেব ঘি তারপর খুব সাবধানে একটা চামচ দিয়ে এইভাবে চালের সঙ্গে ঘি এবং হলুদ গুঁড়োটা মিশিয়ে দিতে হবে চাল ভেজানোর পর চালটা কিন্তু অনেকটা নরম হয়ে থাকে তাই খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে এটাকে তা না হলে চাল কিন্তু ভেঙে যেতে পারে দেখুন ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে এটাকে মিনিট দশে এরকমভাবেই রেখে দেব এবার আমি জলের এবং চালের অনুপাতটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে এই যে বাটিটা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে এই বাটিতে করে চালটা মেপে নিয়েছি চালটা ধোয়ার আগে মেপে নিতে হবে এই বাটির দু বাটি চাল নিয়েছিলাম আমি তো এখানে আমি চার বাটি জল নেব মানে যতটা চাল ঠিক তার ডাবল পরিমাণে জল দিতে হবে এখানে জলটা আমি একটা সসপ্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মেপে তার কারণ জলটা গরম করে তারপরে আমরা পোলাওতে ব্যবহার করব। দেখুন চার বাটি জল দিয়ে দিলাম এবার পোলাওটা তৈরি করে নেব একটা কড়াই গরম করে তার মধ্যে আমি প্রথমে এক টেবিল চামচ মতো ঘি দিয়ে দিলাম ঘির পরিবর্তে আপনারা এখানে তেলও ব্যবহার করতে পারেন ঘিটা পুরোপুরি গলে যাওয়ার পর এর মধ্যে আমি এক মুঠো মতো কাজু কিশমিশ দিয়ে এগুলোকে একটু হালকা করে ভেজে তুলে নেব গ্যাসের ফ্লেমটা এই সময় আমি মিডিয়াম রেখেছি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর দেখুন কিশমিশগুলো বেশ ফুলে নাদুস নুদুস হয়ে গেছে এবার এই কাজু কিশমিশটা আমি ঘি থেকে তুলে নিচ্ছি কাজু কিশমিশটা তুলে নেওয়ার পর যেটুকু ঘি কড়াইতে রয়েছে এর মধ্যেই আমি ফোড়নের জন্য দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা এবং গোটা গরম মশলা গোটা গরম মশলার মধ্যে আমি এখানে দারচিনি ছোট এলাচ এবং লবঙ্গ নিয়েছি এগুলোকে তিরিশ সেকেন্ড মতো একটু ভেজে নেব আমি পোলাওতে সবজি না দিলে তাতে আদা বাটাও দিই না তবে আপনারা যদি চান এখানে একটা চামচ মতো আদা বাটা দিতে পারেন কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পরে যখন গোটা গরম মশলার মিষ্টি গন্ধ বেরোতে শুরু হয়েছে তখন আমি এর মধ্যে হলুদ এবং ঘি মাখিয়ে রাখা চালটা দিয়ে দিলাম চালটা দু থেকে তিন মিনিট মতো খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে আর গ্যাসের ফ্লেমটা এই সময় মিডিয়াম থেকে হাইয়ের দিকে থাকবে ঝরঝরে পোলাও রান্নার জন্য চালটা খুব ভালো করে ভেজে নেওয়াটাও কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেপ দেখুন চালটা ভাজা হলে দেখবেন চালের কালারটা এরকম একটু হালকা হয়ে গেছে বা একটু ট্রান্সপারেন্ট টাইপের হয়ে গেছে চালটা তখন বুঝতে হবে চালটা ভালো মতো ভাজা হয়ে গেছে এবার এই চালের মধ্যে আমি দিয়ে দেব গরম জল যে জলটা আমি মেপে রেখেছিলাম মানে দু বাটি চালের জন্য আমি চার বাটি জল মেপে রেখেছিলাম আগেই দেখিয়েছি সেই চার বাটি জলটা গরম করে আমি এখানে চালের মধ্যে দিয়ে দিলাম পোলাওতে কিন্তু অবশ্যই গরম জলই ব্যবহার করবেন এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন মিষ্টি এবং একটা চেরা কাঁচা লঙ্কা এগুলো কিন্তু অবশ্যই যে যা স্বাদ অনুযায়ী দেবেন আমাদের বাড়িতে পোলাওতে খুব বেশি মিষ্টি খাওয়া হয় না বা কেউ পছন্দ করেন না সেই জন্য আমি একটা চামচ চিনি দিলাম আপনারা যদি একটু মিষ্টি মিষ্টি পোলাও পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে দেবেন ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি এবার গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো করে দিয়ে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে এটাকে দশ থেকে বারো মিনিট রান্না হতে দেব দশ মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি কড়াইয়ের ঢাকনাটা খুলে নিলাম এবার এর মধ্যে ভেজে রাখা কাজু কিশমিশটা দিয়ে দিচ্ছি পোলাওটা দেখেই বুঝতে পারছেন এটা অলমোস্ট রেডি একবার হালকা হাতে এটাকে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি কিন্তু দেখুন এখনও কিন্তু পোলাওয়ের মধ্যে সামান্য একটু জল জলে ভাব রয়েছে এখনও সেই রকম শুকনো ঝরঝরে ভাবটা এর মধ্যে আসেনি তো এই সময় আমি প্রথমে চেক করে নেব যে চালটা ভালো মতো সেদ্ধ হয়েছে কি না দেখুন হাত দিয়ে একটু চাপলেই কিন্তু ভাতটা পুরোপুরি ম্যাশ হয়ে গেল তার মানে চালটা খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে হাফ চা চামচ মতো ঘি দিয়ে দেব 
শেষে ঘি দেওয়াটা যদিও অপশনাল তাও দিলে ঘিয়ের গন্ধটা পোলাওয়ের মধ্যে থাকে আর খেতে ভীষণই ভালো লাগে আবার এটাকে আমি হালকা হাতে মিশিয়ে দিচ্ছি এবার কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা আমি অফ করে দেব গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে কড়াইটা এরকম ঢাকা দেওয়া অবস্থাতেই এটাকে দশ মিনিট মতো রেখে দেব তারপর কিন্তু পোলাও সার্ভ করার জন্য রেডি হবে এই দশ মিনিটের মধ্যে পোলাওয়ের মধ্যে যেটুকু জল জলে ভাব রয়েছে সেই জলটা পুরোপুরি টেনে গিয়ে পোলাওটা একদম ঝরঝরে হয়ে যাবে দেখুন দশ মিনিট হয়ে গেছে আমি ঢাকনা খুলে এটাকে আরেকবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি এখন দেখুন পোলাওটা কিন্তু একদম সুন্দর শুকনো এবং ঝরঝরে হয়ে গেছে আমাদের পোলাও এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য অবশ্যই আপনারা এভাবে বাড়িতে ট্রাই করুন আপনাদের পোলাও কিন্তু এরকম ঝরঝরে হবে দেখুন প্রত্যেকটা ভাতের দানা কিন্তু এখানে আলাদা রয়েছে তাহলে আজকের এই পোলাওয়ের রেসিপি আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে আমায় জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাতে বড় বড়ের মতো একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক বন্ধু হয়ে থাকেন অথবা চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন